长，你就带着族人离开地球。我的回答是，不卖。限制到同级别，罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀。级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。强神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。这一招，你要如何脱身？三个都比不上那位强者。是。警告：杀戮场大厅禁止斗殴，否则永久取消进入虚拟宇宙的资格。行道入侵我星球，致使我方大量人员死亡。如今强战不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。哦，山家族难怪，居然还有这事儿，真的假的？嗯，山家族的人，山家族的人，对你说，我听说，是南山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺兰山奇人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者，从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这名情人有胆识，怎么又想动手？部落早就被诺兰山家族除名了。
其他人，更是没有实证。你可以将他们抓来对质，但恐怕……啊，这些人都已经死无对证了。罗峰，不知你还能活几天？你如果不小心死了……地球就是无主之地，不需要花一分钱就可以获得。到那时，也许你会后悔几天去的一切。哼，这是最惨的。此番大闹过后，势必会引起旁人对地球的揣测，还是及时脱身为好。最近的虚拟宇宙要热闹起来了。哦，居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场啊！那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕诺兰山家族啊？你看，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。啊，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器！出现了三艘飞船，而且他们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于横行级。我们得之不易的拼尽生活，绝不能容许外来势力打破。两位是，这是我们的全名，为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克，你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。三年内，要找出对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多，死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了，毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我。还停留在行星级卷界，我符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。
。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了。给自己取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊！这场战斗应该不会无聊了。决战空间同阶物质之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以，去打败你的对手，获得更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。这是恒星级一阶精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗怒兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。界就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一阵变质，敌人，哎呀！武神圣，星级评价四星，杀手圣。星级评价五星，实在太夸张了。这才几天，他们就疯狂战斗了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了。六星在。我杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域，吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。收到，马上安排。就开始吧
，这是杀戮场刚冒头的三个新人，我已将他们的信息上传。这疯子究竟是何方神圣？罗峰，这疯子原来是罗峰，果然够疯的。一个月八百二十二斤的伤人。为什么我杀的越多，就越觉得空虚？到底哪里不对？开始意识到问题了，不过即使意识到了，你们又能对既定的事实产生多大的影响呢？罗峰，我迫不及待要看你向我下跪的模样了。决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，
他今天就向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？痛快！我连战六百九十五场，赢了你一笔，其他对手根本上不了台面。再来！嗯啊一个行星级九阶小子，竟然是领域三重，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好强！如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不堪一击。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级。玉主是足以令宇宙初等文明帝国惊颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗。已经在技巧和经验上得到了很大的提升，那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升
对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。只有面对真正的生死考验，身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场。你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感了。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体，只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级。你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你，而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿，再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。宁玉先生，您和我们说了那么多，可以表明来意了吧？虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英，符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么？浩瀚宇宙，人类族群数量庞大，血统繁多。不同的血统，进化效率不一。宇宙中很多种族，成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的奴隶种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族，成年可以达到行星级，初步拥有在宇宙中生存的资本，但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍，更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱主。比如满卡星人，地球人类只能排第九等。第九等血统的种族，诞生出两位恒星级一阶，一位行星级九阶，可见你们的天赋。但你们又被血统限制着。姬青的天赋有赖于他强大的血统，这是你们无法跨越的鸿沟。但血统进化剂能让你们的血统。跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言，根本不算什么。怎么样？你们可愿加入？
博大人猜的没错，他们果然因不服从于管理而拒绝成为内部成员。成为外部成员也足够了，这意味着他们不会再加入其他五巨头，其他就随他们吧。大人，他们三人连特级精英都拼不上，我们为何还要不计成本的招揽他们？不要低估肩负灭族压力的种族能爆发出的能量。即使他们最后失败，我们也不亏呀。血统进化剂，一亿钱无比，再加上咱们又把飞船升到了 C 九级，我的小金库直接就见底了。他们煞费苦心让一个特级精英挫败我们，又让一个玉柱强者对我们苦口婆心，最后我们只成了他们的外部成员。这个价格，估计是为了挽留我们做出的最大让步。这次杀戮之行，我们也算收获颇丰。尤其是红哥，洪大哥，下次我们再战。我的名字是姬青。要求的生死冒险，生存几率。需要去宇宙为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。虚拟宇宙公司的飞船，身份确认，可以交割。罗峰，红，雷神。这是你们的血统进化器。血统进化器。走，我们去进化血统。不过没有任何毒副作用，放心吧。啊！怎么这么痛啊！你嚷嚷，这玩意要是改成血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的，不到一小时。
消息也通知大哥二哥。七级进入行星级八级，精神念力跨入恒星级二级了。哥二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在借主世界内进行。借主世界，所谓借主世界，就是借主开辟的小世界。借主之所以被称为借主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到借主，我的体内世界也能变成借主世界了。在借主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。
的强者是不准参加宇宙间隙佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友，再合适不过。狮子追随老大。哼，还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住，我们不是主仆。而是队友，是可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙剑士佣兵考核的申报在虚拟宇宙就可以完成，我们直接去考核的所在地——苍蓝星。到苍兰星，资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。地中心的别墅及本次宇宙见习佣兵考核的所在地——雷霆界主所创造的雷霆世界。帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织，嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。信息佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在界主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙信息佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。
真疼啊！大家没事吧？我没事。好沉。这里的引力约为地球的三千九百倍。嗯。因为整个雷霆世界是由建筑强者使用宇宙本源能量造就。这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在建筑世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂、啊。这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？是死亡尘暴，快走！嗯、我查过雷霆世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一，它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地。本人根本没法躲藏。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴塔，我们现在在哪里啊？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一局。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近，他们的目标肯定也是独角铁蜥。我们正好坐山观虎斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的作战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌灰族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁骑首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独
角铁西虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙，没有砍掉所有角。三弟，你这招黄雀在后，真是漂亮。鲁峰，十、哦、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。交出来，我可以饶你们一命，否则我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。此一枚，爱要不要？秋雨哥哥，他这是瞧不起你，快把他们都宰了吧！嗯、诸位，还记得来借助世界之前，我们商定的战术吗？明白，动手。分散开来非常危险。是。你是恒星级九阶的精神面师，赤魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了
巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地阶小队还真让人意外。哼，下次我不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会有事的。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。下面有凶兽追来了吗？一、二、三、四、五、六、七，不得了，超过一百头，四面八方全都是。哥，每次你一说安全，就会出事。小、啊、心！
还死不了。这是雷死，其实上古时的雷电是雷霆世界毒眼，千万小心。杀猎物的耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。敖古，刚才那下是你的精神攻击。是，老大，干得漂亮！总算让这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了。刚才的精神攻击是出其不意。现在恐怕他已经高度戒备了，而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。是吧？你二哥就交给我了。自从获得了这本呼延伯老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯
不错不错。脉冲魂印，是魂力如脉冲一般刺入敌人识海，产生震动。对其脑电波进行干扰，哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天，我必须在这个时间之内让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机，与他们抗衡。精英小队都没能发回来消息。那个被地球人称为一号古文明遗迹的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿钱乌比收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼，没有紧急的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？伤怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。明白了吗？明白。精神攻击是三弟的新招数。老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。